Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, священник Никита Комов и наш медиапроект «Мысли». Друзья, мы очень внимательно читаем ваши комментарии и мы сделали определенную работу над ошибками. И с сегодняшнего дня в этом выпуске мы попробуем действительно поделиться своими мыслями, проанализировать те или иные события, которые тревожат души каждого из нас. И первое, о чем бы мне сегодня хотелось поговорить, стала та нашумевшая новость, а именно новость о том, что в украинские детские библиотеки было направлено 1240 комиксов, которые называются «Принцесса плюс принцесса». Друзья, многие из вас в комментариях писали и спрашивали, что думаю по этому поводу лично я и как нам, православным родителям, православным адекватным людям реагировать на такую ситуацию. Друзья, ну, мне кажется, мы, во-первых, не должны молчать. И воспитание своих детей – это дело каждого из нас, родителей. Мировая история свидетельствует и рассказывает нам о том, что целые поколения, даже целые страны время от времени переживают волны определенного безумия. Ярким примером этого является жизнь людей, проживающих в Западной Европе, либо в той же Америке. Где каких-то 200 лет назад расовую теорию все поддерживали, считали этой нормой. 100 лет назад люди как-то к этому относились 50 на 50, а в сегодняшние дни к расовой теории в той же Америке люди относятся с величайшим негодованием. И мы не должны забывать о том, что безумие, оно и всегда называется безумием. И честно, я не удивлюсь, если через каких-то лет 100 после такой активной пропаганды ЛГБТ среди наших с вами детей, выстроится огромное количество мальчиков, девочек вместе с заплаканными родителями, которые будут говорить о том, что все это было неправильно и зачем мы так жили, зачем мы читали эти неправильные комиксы и тому подобное. Огромное количество людей, те же самые блогеры или политики, будут становиться в обращающую позу и обращаться к каждому из нас, спрашивая о том, а почему мы молчали, а почему мы не сказали об этом ранее, где была церковь и почему каждый из нас молчал. Друзья, мы не должны забывать о том, что церковь это не только батюшки, это не только архиереи, церковь это мы все с вами, это вы, вот ты нас сейчас смотришь, дорогой друг. Ты и я являемся общим. Мы являемся церковью. И каждый из нас призван рассказывать и говорить о Боге. Каждый из нас призван благовествовать Христа. Каждый из нас призван во всеуслышание говорить, что такое хорошо, а что такое плохо. И как в этой ситуации поступать нам, родителям? Как мы должны себя правильно вести, как мы должны воспитывать своих детей в те времена, когда наш ребенок может пойти в детскую библиотеку и как бы, между прочим, прочесть такой вот интересный комикс. Друзья, ну во-первых, читайте со своими детьми интересные познавательные книги, приучайте их к добру и красоте самого детства, учите их не только своими словами, но и всей свою жизнью. Показывайте им, насколько это хорошо и замечательно верить в Бога. Насколько прекрасно может жить тот человек, который исполняет заповеди Христа. Друзья, мне кажется, если каждый из нас будет так поступать, то именно наши с вами дети вырастут порядочными, воспитанными и добрыми христианами. Дорогие подписчики! Ни для кого не является секретом то, что мы сейчас живем действительно в очень страшное время. По поводу этого очень хорошо сказал клирик Одесской епархии архидиакон Андрей Пальчук. Если вы не смотрели это видео, то оно будет в описании под этим видеороликом. Обязательно его посмотрите. Отец Андрей очень хорошо охарактеризовал нынешние времена и современную жизнь людей. Но поскольку наш проект называется «Мысли», я предлагаю вам задуматься над некоторыми ситуациями, которые происходят в жизни гонимых православных христиан. Друзья, вообще состояние, в котором мы сейчас пребываем, состояние гонения, его можно назвать нормальным для православных христиан. Поскольку если мы посмотрим на всю историю христианства, то мы заметим то, что с первых веков христиан осуждали. Их осуждали в каннибализме, в поедании детей и во всяких злых и непотребных вещах. Во времена Советского Союза, да и в сегодняшние дни, православных христиан, в частности верных чад Украинской Православной Церкви, 
осуждают и обвиняют в предательстве, в агрессии, в нетерпимости и во всех плохих и злых делах. Друзья, вы все знаете те истории, когда на Западной Украине и в других областях нашей страны происходят такие ситуации и истории, когда некоторые люди приходят и просто выкидывают общину того или иного храма на улицу, забирая себе тот или иной храм. Друзья, задумывались ли вы над тем, как себя в этой ситуации ведут прихожане того или иного храма? Правильно, они молча идут, молятся, начинают собирать финансы, строить материалы, ищут землю и начинают строить себе новый храм. Правильно ли поступают те люди, которые молча, ничего не говоря, идут и начинают строить себе новый храм? Но некоторые люди могут сказать о том, что нельзя так поступать, нужно бороться до последнего. Да, друзья, безусловно, мы должны защищать ту святыню, которая нам принадлежит. Но запомните, мы церковь мира. Украинская православная церковь и в частности блаженнейший митрополит Ануфри призывает каждого из нас любить. И блаженнейший владыка отмечает то, что зло злом невозможно победить. Зло побеждается только добром. Я уверен, что даже некоторые из вас, дорогие друзья, могут сказать о том, что такие действия неправильны. С рациональной стороны этого вопроса я с вами соглашусь. Но мы не должны забывать о том, что мы православные христиане. И каждый из нас должен помнить слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорил каждому из нас о том, что мы должны любить врагов наших и молиться за обижающих нас. Да поможет и нам Господь Бог осознать эти Его святые слова. Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы никогда не сталкивались с тем злом, с которым сталкиваются наши братья и сестры по всей территории Украины. Друзья, будем молиться Богу, благодарить Его за те все милости, которые Он нам не спосылает, и помнить о том, что только добром можно победить то зло, которое распространено в нашем мире. Дорогие подписчики! Теперь мне бы хотелось немножечко поразмышлять о наболевшем, а именно о тотальной вакцинации от коронавируса. Все мы знаем, что в скором времени планируется каждого украинца, да и вообще каждого человека привить новой вакциной от коронавируса. Но не все люди соглашаются с этим и вам, опять же таки, наверное, интересно услышать мое мнение. Что думаю по этому поводу я, молодой священник Украинской Православной Церкви? Стоит ли нам прививаться от коронавируса или мы должны стать ковид-диссидентами, не верить в то, что эта болезнь действительно существует и отказываться делать эту прививку? Друзья, давайте в этом вопросе вместе попробуем разобраться. Знаете, друзья, я сейчас на самом деле ни капельки не лукавлю, но мне очень трудно ответить на этот вопрос и как-то правильно сформулировать свою мысль. Поскольку я еще и сам не знаю, буду лично я прививаться от коронавируса этой вакциной. Почему я так думаю? Почему я именно так считаю? Все мы знаем то, что некоторые вакцины создаются не очень правильными путями, что вызывает у меня, как у православного христианина, некий диссонанс. И я растерян на самом деле в этой ситуации, как мне правильно поступить. Друзья, мне очень интересно ваше мнение. Как бы вы отреагировали, если бы вам предложили вакцинироваться от коронавируса? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Лично я считаю, что время покажет, время расставит все по своим местам, и мы увидим, стоит ли нам этого делать или нет. Друзья, мне как молодому священнику, человеку, который ведет активную миссионерскую деятельность в сети интернета, в частности в социальной сети Instagram, очень бы хотелось сейчас поговорить на одну интересную и животрепещущую тему. Мне бы хотелось прокомментировать и подумать над высказыванием, с вашего позволения загляну сейчас в свой телефон, 
Первого зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви доктора политических наук Александра Щепкова. Очень интересны его мысли и высказывания относительно молодых священников и, да и в принципе вообще всех священников, которые проповедуют Христа и несут свою миссию в сети интернет. Друзья, с вашего позволения я зачитаю его высказывание. «Священник-блогер становится производителем контента». Контент приносит деньги, и некоторые из них превращаются в профессиональных сборщиков лайков. Лайки приносят рекламу, реклама – деньги, и блогерство становится для священника работой. Священник забывает, собственно, зачем он изначально пришел в соцсети – проповедовать, ну или зарабатывать. «Место священника в храме, а не в социальных сетях», – отметил Щепков. Друзья, это очень интересное высказывание – и я хочу попробовать разобраться в нем. На своем собственном жизненном опыте хочу сказать то, что блогерство, как это называется, в моей жизни играют не важную роль, но одну из передовых. Мы знаем о том, что каждый из нас, будь то священник, будь то простой мирянин, призван проповедовать Господа Иисуса Христа. И я нашел для себя определенную нишу проповеди Христа в Инстаграме. Александр Щепков сказал о том, что священнику место в храме. В социальных сетях его быть не должно. О том, что многие священники превращаются в каких-то блогерах и начинают на этом зарабатывать деньги. Друзья, мне хочется сказать о том, что мой скромный инстаграм, в котором я занимаюсь своей деятельностью. Кстати, ссылочка в описании, можете подписаться на меня. Мне будет это очень приятно. И этот инстаграм приносит колоссальную пользу для жителей нашего города и для некоторых людей. Но опять же, так я не говорю в целом, что прям все жители Одессы благодарят меня за мой инстаграм, но все же. У меня есть уже энное количество людей, которое перевалило за десяток, которые благодаря моему инстаграму, которые благодаря каким-то проповедям, высказываниям и постам, благодаря всему этому люди пришли в храм. Я считаю, что батюшкам место в интернете. Друзья, почему-то многие из нас считают и говорят о том, что мы православные христиане, мы немножечко странные нас так называют, что мы должны только ходить в храм, только читать Библию и слушать Радио Радонеж. Так, друзья, против Радио Радонеж ничего не имею против. Это так было просто сказано. Величайший дар, который... Дал каждому из нас Господь Христос – это дар Слова, это дар благовествования. Мы должны помнить о том, что каждый должен говорить правду, каждый призван говорить о Христе, каждый призван высказываться о наболевшем и о всем том, что тревожит ваши души. Очень хорошо по этому поводу сказал клирик Одесской епархии, архидиакон Андрей Пальчук. Он призвал каждого из нас говорить, каждого из нас не молчать. Друзья, давайте будем помнить об этом. Давайте будем осознавать ту значимость, которая может принести наше слово. Вот и подошел к концу этот выпуск. Друзья, хотелось бы подчеркнуть, что то, что вы сегодня услышали, является лично моими размышлениями и лично моими мыслями. Друзья, а что думаете по этому поводу вы? Есть ли выход из тех ситуаций, о которых мы сегодня говорили? Помните о том, что думать не больно. Помните о том, что думать это хорошо. Думайте и вы. Да пребудет с вами Господь. До новых встреч.